Tumeelewana? Vile vile mimi niliwaeleza ya kwamba hawa watoto wetu lazima wasome. Ndiyo sababu tumeajiri waalimu na sita mwaka uliopita. Mwaka huu tena naenda bunge kwa hawa wa bunge huyu na bi wenu huyu. Nataka anisikie. Napeleka <laughs> Si ndio? Napeleka budget yetu bunge. Kwa sababu bado kuna pengo pale shuleni kuna watoto wetu hawana walimu wa kutosha. Na ndio sababu mimi nataka tuajiri tena mwaka huu waalimu 2020 wapya. Ndio tuhakikishe tuhakikishe ya kwamba kila mtoto akienda shuleni anapata kusoma. Kwa sababu elimu jameni watu waache kalini. Elimu ndio inatuletea usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Because all our children remain the same once we have given them the most valuable asset and that is the asset of education. Tumeelewana jameni? Tuendelee barabara hiyo. Na nimeongeza pesa. Mimi nasikia kuna watu huko katikati ati wanajaribu kunyanyasa wazazi ati walete pesa ya JSS. Mimi nataka tukubaliane. Nimesema juzi kwa sababu kuna walaghai huko ndani. Ati wanasema oh serikali haijatoa pesa ya JSS sasa wewe enda ulete pesa school fees. Wacha mimi nitangaze nikiwa hapa chakalini na wasikie vizuri. Tumetoa pesa kama serikali bilioni saba na nusu ya kusomesha watoto wetu wa JSS. Hakuna mtoto wa JSS anahitajika kulipa pesa yeyote shuleni. Kama kuna mtoto alitumwa. Munisikize vizuri. Kama kuna mtoto alitumwa ati kutoka shuleni ati akuja abebe school fees. Nataka huyo mtoto arudi shuleni kesho bila pesa kwa sababu serikali ya Kenya tumetoa pesa ya kusomesha watoto wetu. Na mimi nataka county commissioner na uh, officers wote wa serikali to make sure that all our children are back in school because the government of Kenya has made the necessary resources available to educate all our children. Tunaelewana? Nasikia hata kuna wengine ati wanaenda kumwambia mtoto uwezi soma ati kwa sababu una, una uniform. Sasa mimi nauliza nyinyi. Si mtoto alikuwa na uniform eh, last year. Na ilikuwa inakubalika shuleni. Kama ilikuwa inakubalika grade 6. Kwani akienda junior school hiyo hiyo uniform inakosa, inakuwa inakuwa haramu? Nimesema hivi. Nataka munisikize kama mzazi kabla mzazi hajapata pesa ya kununua ile uniform mpya ya JSS hiyo alikuwa anatumia last year aende nayo shuleni kwa sababu inajulikana inatambulika Nyinyi mnanielewa sitaki mtoto wa Kenya haiwezekani ati mtoto wa Kenya amekosa masomo ati kwa sababu ya uniform That is not right Sijui kama tunaelewana Masomo ya watoto wetu ni ya muhimu sana. As a country we must make sure that we give the best chance for all our children to be in school. Tumeelewana? Vile vile mimi nimekuja hapa huyu ndugu yangu eh, mjumbe wenu ameniuliza mambo ya stima. <coughs> Ojea. Oh, yeah. Ameniuliza mambo ya stima. Si ndio? Na viongozi wote wa Kakamega wakati niliketi na wao wakaniambia tulikuwa na program ilikuwa inaitu, inaitua last mile connectivity ambayo ilikuja ikapata homa hapo katikati ikakwama. Sasa mimi nimetafuta dawa hiyo program tumerudisha na leo hapa Kakamega nimekuja na pesa bilioni mbili na laki sita. 2.65 billion ya mambo ya stima. Nyinyi mnanielewa? Nataka munisikize vizuri watu wa Lugari. Hapa Lugari mimi nimekubaliana na mjumbe wenu. Hapa Lugari tunawapatia milioni tatu ya kusukuma stima ifike kwa manyumba elfu ine ya wananchi wa hapa Lugari. Sikizeni. <laughs> tunaelewana? Lugari tunaelewana? Sikiza wacha nirudie. 
Nimesema hivi. Hii lugari tumewapatia milioni tatu Mimi nataka manyumba ambazo hazina stima elfu inne hapa lugari wapate stima. Na huyu ndugu yangu mjumbe wenu atafuatana na waziri wangu. Afuatane na PS wangu. Ndio tuhakikishe kwamba nyinyi watatueleza ni kijiji gani haina stima. Ni kona gani haina stima. Ndio tupeleke huko stima tuhakishe tuweke mwangaza ndio shetani ya hame. Ni, nimesikia Si nimesikia shetani anapenda mali iko giza. Si tuhakishe stima. Ndio hame. Awaje kutusumbua. <laughs> So tumekubaliana si namna hiyo watu wa lugari. So mheshimiwa ile ile maombi uliniomba mimi nimekuja hapa nimetangaza kwa watu yako ile kazi imebaki ni yako. Fuatilie. Sijui kama tumekubaliana. Watu wa lugari tumekubaliana. Pia amenieleza mambo yenu ya barabara. Ndio? <laughs> Na mambo ya barabara ya kutoka pale Tarbo. Si mnajua mimi ni jirani hapo. So kutoka Tarbo kuja mautuma hapa kwenda ipite Sihendu iende mpaka Naitiri iteremuke mpaka iende mpaka Endebes. Hiyo barabara ni mrefu sana isijui nitatoa wapi pesa. Lakini <laughs> Lakini Si namna hiyo. Ni lazima niwaambie ukweli. Lakini nitatafuta pesa ya kuanjiza. Na nimekubaliana na huyu, wacha mimi nifanye ukarabati moja mbili tatu. Si ndio? Kwa sababu hiyo barabara tumengojea miaka nyingi. Na hata mimi najua. Si ndio? So, wacha mimi nipange hiyo kwa sababu ile ya kutoka pale Tarbo kwenda Soi ndio mimi nataka kumaliza kabla ya mwezi wa sita nikimaliza hiyo sasa nikuje niandie hii so mnipatie kama miezi tatu hivyo nitarudi hapa na contractor si ndio nikuje nione vile tunaweza kupanga lakini msinisukume sana